ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി മലബാർ മട്ടൺ കുറുമയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന ഒരു കറി റെസിപ്പി കൂടിയാണിത് എനിക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി തന്ന മാജിക്കും മാജിന്റെ ഉമ്മാക്കും താങ്ക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ മട്ടൺ കുറുമ നമ്മൾ പല രീതിയിലും നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുള്ള മട്ടൺ കുറുമ തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള മട്ടൺ കുറുമയും തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള മട്ടൺ കുറുമയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് റെസിപ്പി ഇങ്ങനെ നോക്കാം ഇനി അപ്പൊ മട്ടൺ കുറുമ തയ്യാറാക്കാനും വേണ്ടി ഞാനിപ്പോ പ്രഷർ കുക്കർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ പ്രഷർ കുക്കർ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് സവോള നല്ല കനം കുറച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ചെറിയ ഉള്ളി മാത്രം എടുക്കാം ഞാനിപ്പോ അത് തൊലിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സ്പൈസസ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ രണ്ട് ഏലയ്ക്ക അല്പം കറാമ്പട്ടയുടെ പൊടി രണ്ട് കറാമ്പു അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം വലിയ ജീരകം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മൾ സവോള ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവും വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റോസ് സ്പൈസസ് അല്ലേ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആയി കിട്ടും വേണം ഇപ്പൊ സവോള നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്പം എരിവുള്ളത് നല്ലതാണ് ഈ ഒരു കറിക്ക് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാന് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പച്ചമുളക് ഒരു അഞ്ചോ ആറെണ്ണം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം കൂടുതൽ പച്ചമുളക് ചേർക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോ അല്പം എരിവ് കുറച്ചിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരണം ഈ പച്ചമുളകിന്റെ കളർ മാറണം അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു മണവും മാറി കിട്ടണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ള തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല പഴുത്ത തക്കാളി തന്നെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പൊ ഈ തക്കാളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒടഞ്ഞു വരുന്ന വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പൊ തക്കാളി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നല്ലൊരു മണമായിരിക്കും ഈ ഒരു സമയത്ത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും കൂടെ ഉള്ള ഗ്രേവി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു കിലോ മട്ടൻ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോ ഇതുപോലെ മട്ടൻ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ഒരു ഇതുപോലെ മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള പീസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് നമ്മളത് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളമായി പോകും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ഗ്രേവിയിൽ മൊത്തം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പും അതുപോലെ മസാലപ്പൊടികളും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് സ്പൈസ് പൗഡേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും അതുപോലെ അര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒട്ടും തന്നെ ചേർക്കാറില്ല കുറുമയിലേക്ക് പിന്നെ മുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആവരുത് പിന്നെ നമ്മൾ എരിവിനായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് പച്ചമുളകും അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടിയുമാണ് അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം മട്ടനിലും അല്പം വെള്ളം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ അധികം വെള്ളം ആവണ്ട അപ്പൊ നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് കുക്കർ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് വിസിൽ വരുന്നത് വരെയാണ് ഈ മട്ടന് വേവിച്ചെടുക
ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനിയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച ശേഷം ഈ കറി ഒട്ടും തന്നെ തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ടൈം എത്ര എടുക്കുന്നുള്ളത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ തിളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം തിളച്ച് പോയാൽ കറി കേടായി പോവും പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു പോലെ തോന്നും നമുക്ക് കറി അത് അതുപോലെ ഇരിക്കണം കാരണം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാതെ വെച്ച് അല്പനേരം അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെറുതായിട്ടൊന്നും തിക്കായി വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അല്പം തിന്നായിട്ട് വേണം നമ്മൾ കറി തയ്യാറാക്കാൻ ഇപ്പം നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള കറിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വറവിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ചെറിയുള്ളി വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ള വെളുത്തുള്ളി അതിലേക്കാൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ ഈ വറവിടുന്ന സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ നല്ലൊരു മണവും ആവും ആ കറിക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ സാധാരണ ചെറിയുള്ളി മാത്രമേ ചേർക്കാറുള്ളൂ ഏകദേശം ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത് കറിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വറവിടുന്നത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് കറിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ചേർത്ത പാടെ നമ്മൾ ഈ കറി ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം അല്പനേരം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കറി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള തിക്നെസ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കറി ഈ ഒരു തിക്നെസ് ആണ് നമുക്ക് മലബാർ മട്ടൻ കുറുമയ്ക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുള്ള മട്ടൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ വേറെ ഇടാം കേട്ടോ പക്ഷേ ഇതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കറി അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയാണ് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പൊറോട്ടയും ഈ മട്ടൻ കുറുമയും അപ്പൊ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടിപൊളി കറി റെസിപ്പിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാനും വിട്ടുപോകരുത് അപ്പോൾ എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐഷാസ് കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് 